Oi, pumindot ka. Nakapiray ka no. Hey guys, it's me Roger Smith and welcome back to my channel. And for today's video, tuturo ko sa inyo kung ano yung best way para ma-avoid natin yung copyright claim sa lahat ng videos na ina-upload natin sa YouTube. So, if you want to know that, just keep on watching. Marami nagtatanong, ano nga ba yung copyright claim? And yung mga common people na nagtatanong nito is mga small YouTubers na kagaya natin. Actually ako, before, naging question ko rin siya sa utak ko, ano nga ba yung copyright claim? Bakit merong copyright claim at merong copyright strike? Ano yung pinagkaiba nung dalawa? Ang copyright claims ay yun yung mga videos or music na ginamit mo sa content mo. At kine-claim siya ng owner or original owner nung mismong may-ari nung music or video na yun. Actually, ang copyright claim ay very light lang siya. Hindi siya katulad ng copyright strike na masyadong risky. Kasi magkaroon ka lang ng tatlong copyright strike sa videos mo, automatically yung YouTube channel mo will be terminated from YouTube. So, dapat tayo mag-ingat kay copyright strike kesa kay copyright claim. Si copyright claim, as I've mentioned, ito yung mga music at videos na ginamit mo sa content mo at na-detect nung owner na sa kanila yung videos or music na yon. Sa kabilang banda, they are claiming na sila yung may-ari nung videos na yon at sila rin yung may-ari nung music na ginamit mo dun sa mismong content mo. Huwag kang mag kasi hindi naman risky si copyright claim. Meron naman tayo mga option para matanggal yung copyright claim. So for me, based on my own experience, meron akong isang way para ma-avoid yung copyright claim sa videos natin before uploading it on YouTube. Actually, napakadali lang na ito ituturo ko sa inyo kasi before uploading your videos, before mo siyang i-publish, magagawa mo to. Actually, na-discover ko lang siya recently kasi marami rin akong videos na na-copyright claim at marami rin akong mga music na nagamit dun mismo sa recent videos ko na na-copyright ako. Paano ko nga ba siya ina-avoid ngayon before ako mag-publish ng isang video? Actually guys, napakadali lang neto. Di ba bago tayo mag-upload ng videos, uh, kunwari, 95% process na siya, lalagyan mo na siya ng end screen, ng mga cards, and the third step is yung kung public, scheduled, and private. Yun, may three options doon na makikita mo kung i-upload mo na pa siya as public or mag-schedule ka ng time na para ma-upload siya and also yung private. Ako kasi, ang ginagawa ko para ma-avoid ko yung uh, copyright claim, pina-private ko muna siya. Ipa-private ko muna siya and then i-upload ko siya sa YouTube channel ko at ako lang muna yung makakakita nun. And pag na-upload mo na siya as private, makikita mo dun sa restriction sa gilid ng videos na in-upload mo if meron siyang copyright claim. So ngayon, if na-copyright claim ka dun, pwede mo siyang i-edit edit mo siya sa YouTube studio mo and mapapalitan mo yung mga background na music na nakapirate claim ka. Ganun lang ang ginagawa ko para ma-avoid ko siya. Pina-private ko muna siya bago ko siya i-public para walang problema pag uh, na-upload ko na siya. Pangit naman kasi yung mag edit ka, na-upload mo na siya at marami ng views yung mismong video mo. At marami ng nakakapanood. And then suddenly i-edit mo siya tapos mapapansin ng mga viewers mo, bakit ganta na wala ng music dito? Mga ganong scenario. So, Much better if private mo muna siya and then pag na-edit out mo na yon, tsaka mo siya i-public. So ayun guys, that's the easy way na naisip ko para ma-avoid natin yung copyright claims sa lahat ng videos natin. Kasi for me, uh, effective siya kasi ginagawa ko siya sa lahat ng videos na meron ako. And that's it. That's the end of this video. And if you like this video, make sure to give it a thumbs up, share, and subscribe. This is Roger Smith. Bye for now.